வீசிங் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு அந்த குழந்தைக்கு டிபி நோய் இல்லை ப்ரைமரி காம்ப்ளக்ஸ் நோய் இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த குழந்தைக்கு வந்து எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்ப்போம் இந்த குழந்தைக்கு வந்து தொடர்ந்து இருமல் ஏற்படலாம் அல்லது மூச்சு திணறல் ஏற்படலாம் தாய்மார்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு சந்தேகம் என்னென்னா வீசிங் அப்படின்னு சொன்னாலே இருமல் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டால் தான் வீசிங் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இருமல் தொடர்ந்து இருந்தால் அது வீசிங்னு சொன்னால் ஒரு குழப்பம் இருக்குது அப்படி கிடையாது அது டாக்டர் வந்து ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வச்சு வச்சு பார்த்து இருமல் அந்த இருமல் வந்து வீசிங்கோடு இருக்கா அல்லது மூச்சு திணறலும் சேர்ந்து இருக்கான்றது கண்டுபிடிக்கிறது வந்து அந்த டாக்டரோட பொருள் அது தான் அந்த டாக்டரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் வரும் ஸோ நம்ம வந்து வீசிங்னாலே மூச்சு திணறல் இருக்கணும்ல சார் அப்படின்னு கேட்குறது வந்து ஒரு தவறான முன் உதாரணம் அப்படி கிடையாது இப்போது இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம்னால மூச்சு திணறல் அல்லது வந்து தொடர்ந்து இருமல் ஏற்படுது அவங்க எமர்ஜென்சியாக நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றாங்க அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ விஞ்ஞான முறைப்படி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு மருந்து டைரெக்டாக நம்ம மூச்சு குரல் வழியாக டைரெக்டாக செலுத்தி இந்த மூச்சு குரலுக்கு டைரெக்டாக போய் செலுத்துகிற மாதிரி ஒரு ட்ரக் தான் ஒரு மருந்து தான் ரொம்ப கரெக்டானது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது கடந்த பதினஞ்சு வருஷமாகவே செய்யப்பட்டு வருகிறது உலகம் பூரா இது தான் செய் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நாம் ஒரு காலத்தில் வந்து டெரிஃபிலின் இன்ஜெக்ஷன் டெக்ஸா இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஒரு குழந்தை வந்து ரொம்ப இருமல் இருக்கு மூச்சு திறனல் ஏற்படுதுன்னா டெரிஃபிலின் இன்ஜெக்ஷன் டெக்ஸா இன்ஜெக்ஷன் போட்டுருந்த ஒரு காலத்தை நோக்கி இருந்த அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து மாறி இப்போ வந்து ஒரு மருந்து டைரெக்டாக வந்து மூச்சு குரலுக்கு விட்டு நம்ம பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நெபுலைசேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம நெபுலைசர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இவங்க ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பேஷண்ட் இவங்க இவங்களுக்கு நம்ம நெபுலைசர் செலுத்த போகிறோம் இங்கே இந்த மருந்து வச்சுருக்கோம் நெபுலைசர் மருந்து இங்கே போட்டு நாம் இங்கே நெபுலைசர் வச்சு ஆக்சிஜன் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆக்சிஜன் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த ஃபியூம்ஸ் இந்த நெபுலைசர் மருந்து வந்து உட்கொள்ளும் போது அதாவது குழந்தை வந்து மூச்சு விடும் போது மூச்சு விடும் போது அந்த மூச்சு வழியாக மூச்சு குழல் வழியாக நெஞ்சுக்கு போய் சுருங்கிய அந்த மூச்சு குழலை வந்து விரி வழிய வைக்கிது அப்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து மூச்சு விட கஷ்டப்படுறது வந்து கம்மியாகும் அந்த மாதிரி நம்ம மருந்து செ மருந்து செலுத்தும் போது நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் கட்டாயமாக ஆக்சிஜன் முறையில் தான் நம்ம பண்ணணுமே தவிர மிஷின் வச்சு பண்ணுறது உகந்தது கிடையாது ஏதர் இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் ஆக்சிஜன் வச்சு பண்ணணும் அல்லது சிலிண்டர் வச்சு பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நெபுலைசர் பண்ணும்போது குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த மானிட்டர் ஆன் பண்ணி குழந்தைய மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதுதான் சேஃப் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த குழந்தைக்கு வந்து நெபுலைசர் வச்சது வந்து எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணது ஆனால் இந்த குழந்தைக்கு வந்து அடிக்கடி இருமல் இருக்குது அப்படின்றது தான் வீசிங் ப்ராப்ளமோட அடிப்படை அடிக்கடி இருமல் வருது அடிக்கடி அதனால் காய்ச்சலும் வருது அதனால் தொந்தரவுகள் வந்து நைட்டு நேரத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது தீராத இருமல் அப்படின்றது தான் மெயின் ப்ராப்ளமு அப்போ அதை தீர்க்கிறது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கும்போது தான் இப்போது கண்ட்ரோல் ட்ரக் இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அதை பற்றி பா பேசும்போது தான் கண்ட்ரோல் மருந்துகள் வருது அந்த கண்ட்ரோல் மருந்துகளில் மிக முக்கியமானது இதுவே ஒரே ஒரு வழி நல்ல வழி குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இன்ஹேலர் மருந்து தான் இந்த இன்ஹேலர் மருந்து செலுத்தும் முறைகள் வந்து இது ஸ்பேசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்பேசரில் வச்சு குழந்தைக்கு இப்படி வச்சு இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த மருந்து இந்த இந்த ஸ்பேசரில் வரும் அதை அந்த மரு அந்த குழந்தை வந்து அதை இன்ஹேல் பண்ணிக்கணும் ஒரு தடவை ஸ்பேசர் அமுக்கும் போது இந்த இன்ஹேலரை வச்சு அமுக்கும் போது அந்த குழந்தை ஒரு அஞ்சு டு பத்து முறை இன் இன்ஹேல் பண்ணால் இந்த குழந்தையோட இந்த மருந்து வந்து டைரெக்டாகவே இது ம நெஞ்சுக்குள்ளே போயிடும் இது தினம் காலையில் ஒரு தடவை நைட் ஒரு தடவை பண்ண வேண்டியிருக்கும் எவ்வளோ நாளைக்கு பண்ணணுன்றது வந்து அந்தந்த டாக்டர் அந்த டாக்டரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி இந்த எத்தனை மாதத்துக்கு பண்ணலான்றதை முடிவெடுப்பார் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஹேலரில் இதை குளிக்கிட்டு ஷேக் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை நல்லா இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த மருந்துகள் வருது பார்த்தீங்களா அந்த மருந்து தான் கரெக்டாக ஆக்சுவேட்டட் கரெக்டான மருந்து அந்த மருந்து வந்து இதில் வச்சு இப்படி அடிக்கும்போது முதல்ல இந்த இன்ஹேலர் ஸ்பேஸில் வருது அதை அந்த குழந்தை வந்து இன்ஹேல் பண்ணிக்குது மூச்சு விட்டு ஒருவேளை லெஸ் தென் டூ இயர்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தை அல்லது மூணு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தை
இந்த எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அம்மாவே அல்லது பெற்றோரே அவங்க வீட்டிலே வச்சு பண்ணிடலாம் இதை வந்து இந்த குழந்தை இப்படி இருக்குன்னா இங்கே வச்சு நம்ம வந்து பண்ணணும் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு குழந்தைய வந்து மூச்சு எடுக்க விடணும் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு மூச்சு விட்டாலே போதும் இந்த மருந்து உள்ளே போயிடும் இது காலையில் ஒரு தடவை நைட்டு ஒரு தடவை பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ மாதத்துக்கு பண்ணணுன்றது வந்து அந்த டாக்டரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்து அமையும் அதே மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு வந்து எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்றத பொறுத்து அமையும் அதுக்கு ஏற்றா போல் ஃபாலோ அப் அந்த குழந்தைய வந்து டாக்டர் வந்து எத்தனை தடவை கூட்டிகிட்டு வர சொல்கிறாரோ எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை கூட்டிகிட்டு வர சொல்கிறாரோ வர சொல்லிட்டு நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் இது ஏன்னா இது கண்ட்ரோல் மருந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வர சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா குறைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த டாக்டரோட முடிவின்படி இதை நிறுத்திக்கலாம் முதல்ல இந்த மாஸ்கை இந்த ஸ்பேசரில் பொருத்திக்கணும் அப்புறம் இன்ஹேலர் கேப்பை எடுத்து நல்லா ஷேக் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஹேலரை ஸ்பேசரில் பொருத்திக்கணும் அதுக்கப்புறம் குழந்தைய இந்த மாதிரி உட்கார வச்சுக்கிட்டு ஸ்பேசரை மேல் நோக்கி வச்சுக்கிட்டு மூக்கு மற்றும் வாயை கவர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும் இந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்குள்ளே இந்த குழந்த இந்த மருந்தை இன்ஹேல் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த இன்ஹேலர் மருந்தை வந்து இருக்கிறதுலே சைட் எஃபெக்ட் ரொம்ப கம்மி இருக்கு கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன் எதை வச்சு சொன்னேன் அப்படின்றத இப்போ விளக்கம் சொல்ல போகிறோம் இந்த மருந்தில் இருக்கிற அந்த லீவோ சால் குட்டமால் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மருந்து இருக்கும் அந்த மருந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா மைக்ரோகிராம் அளவில் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கே தெரியும் மில்லி கிராம் அதை விட ஆயிரம் மடங்கு ரொம்ப சின்னது தான் மைக்ரோகிராம் நம்ம உட்கொள்கிற சின்ன மாத்திரை கூட ஒரு மில்லி கிராம் அப்படின்ற அளவுக்காக இருக்கும் அல்லது அஞ்சு மில்லி கிராம் அந்த அளவுக்காக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த இதில் இருக்கிற அந்த மருந்து மைக்ரோகிராம் அளவு தான் இருக்குது ஆறு மைக்ரோகிராம் அப்படின்னா அதை விட ஆயிரம் மடங்கு ரொம்ப சின்னது அதே மாதிரி இந்த நம்ம உட்கொள்கிற இந்த மருந்து டைரெக்டாக நெஞ்சுக்கு தான் போகுது இந்த வழியாக வச்சு உட்கொள்ளும் போது டைரெக்டாக நெஞ்சுக்கு தான் போகுது அப்போது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா அந்த மருந்து மைக்ரோகிராம் அளவு ரொம்ப கம்மி அதே மாதிரி நெஞ்சுக்கு மட்டும்தான் போகுது வேறு உறுப்புகளுக்கு போகவே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எஃபெக்டும் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி சைட் எஃபெக்டும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் மருந்து இன்ஹேலர் மருந்து தான் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த வீடியோ குழந்தைகளுக்கான வீசிங் மற்றும் இருமல் பற்றிய வீடியோ இதில் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ இருந்தது இந்த வீடியோ பார்ட் டூ ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் ஆலோசிச்சிருக்கோம் பார்ட் ஒன் வீசிங் பற்றிய அடிப்படைகளை தெரிந்து கொள்ள பார்ட் ஒன் வீடியோவை பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம வீசிங் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு என்ன வேறு சிகிச்சை முறைகள் அதுக்கு நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய சிகிச்சை முறைகள் என்ன அதில் வந்து இன்ஹேலர்னால் என்ன அதுக்கு என்ன சைட் எஃபெக்ட் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்றதை பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த வீசிங் சம்மந்தப்பட்ட மேலும் தகவல் அறிய எங்கள் வெப்சைட்டை பார்க்கலாம் டபிள்யூ 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 மதுரை சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டல் டாட் இன் என்ற வெப்சைட்டை பார்க்கவும் வணக்கம்